ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അമ്പാടി ടോക്സ് ഞാൻ രഞ്ജിനത്തിലെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ സേമിയ പായസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സേമിയ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സേമിയ ഉണ്ടാവും അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളൊരു രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് കപ്പ് നാല് കപ്പ് പാലുണ്ടാവും അപ്പം നാല് കപ്പ് പാലിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അര ലിറ്റർ കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ പാല് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള ആ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സേമിയോ വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഉരുളിയിലാണ് പായസം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സേമിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സേമിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ സേമിയോ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് പാല് നേരത്തെ കാച്ചി വെച്ചേക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കശുവണ്ടി പരിപ്പും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും പഞ്ചസാര എല്ലാം ആ അളവിന് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പാലും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അഞ്ച് കപ്പ് പാലിന് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് പായസം റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് കപ്പ് പാലിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചട്ടകം കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പിടി ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ പിടിയുള്ള ചട്ടകം കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാതെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഓക്കെ സേമിയോ ഇവിടെ നല്ല ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പാല് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉരുളി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല ആവി വരും നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് അകലം പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തളച്ചോട്ടെ ഈ സേമിയോ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നൊന്ന് വേവണം ഈ വെള്ളം മതിയാവില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ സേമിയ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സേമിയ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെന്ത് വന്നോട്ടെ ഈ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പാല്
കല്ലച്ചോണം കിടക്കും അത് നമ്മുടെ പായസത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സേമിയ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സേമിയോ വേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സേമിയോ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വേവണം അപ്പോൾ പാൽ നമ്മുടെ പറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ പാലും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഈ പാല് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാറാവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സേമിയോ പതുക്കെ വേവാൻ തുടങ്ങും വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സേമിയോ നമുക്ക് വെന്തോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞെക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാൽ കുറേശ് കുറേശ്ശായി ഇളക്കി ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ സേമിയയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാൽ കുറേശ് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അര ലിറ്റർ പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ പായസം റെഡിയാവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കശുവണ്ടി പരിപ്പും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നോക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് പഞ്ചസാര കുറവാന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പഞ്ചസാര ഇത്തിരി കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ കുറച്ച് കൂട്ടിയിടാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നല്ല യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ കശുവണ്ടി പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ സേമിയോ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ്